A tentar fazer frente a isso, governadores de nove estados lançaram um plano para a recuperação da Amazônia. A meta é angariar recursos para a preservação da região e conter o desmatamento que tem batido recordes durante o governo Bolsonaro. O Plano de Recuperação Verde, nome dado ao programa, foi inspirado numa proposta produzida por congressistas dos Estados Unidos e encampada pelo presidente Joe Biden. Ele tem quatro eixos, freio ao desmatamento ilegal, produção sustentável, inovação e capacitação e infraestrutura verde. O investimento inicial vai ser de um bilhão e meio de reais, com recursos públicos e privados e de bancos de fomento e fundos, como o Fundo Constitucional do Norte. A ideia, patrocinada pelo consórcio Amazônia Legal, formado por nove estados, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, é contrapor a política ambiental do governo Bolsonaro, que, segundo ambientalistas, tem desmantelado órgãos de controle do meio ambiente e se omitido diante das denúncias de crimes ecológicos. Uma das principais apostas dos governadores da região é o desbloqueio do fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, o Banco de Fomento do Governo Federal. Os recursos estão parados desde 2019 numa conta bancária. Com a paralisação do Fundo Amazônia, se gera uma situação de desautorização na prática do governo federal para captar novos recursos. Os estados vão constituir uma força integrada para agir no combate a queimadas e desmatamentos ilegais nos próximos meses. Período em que esses tipos de crimes crescem na região. Vão ser desenvolvidas ações de fiscalização e o um monitoramento, regeneração e recomposição florestal em áreas prioritárias. O programa também lista projetos para promover o desenvolvimento produtivo, com restauração da floresta e geração de renda para pequenos produtores e comunidades locais. Também vai promover o apoio a cooperativas de produtos florestais não madeireiros e incentivos às atividades ligadas à bioeconomia, como pesca, piscicultura de espécies nativas e turismo ecológico. Para promover a infraestrutura verde, o plano prevê ações de saneamento básico e despoluição dos rios, energia renovável e habitação social, entre outros. Investimentos para conectividade, inclusão digital, né? então a gente sabe que isso não só tem um efeito de acesso né, a serviços para a população, mas também isso é necessário para, para o próprio objetivo de potencializar o acesso a mercados domésticos e internacionais para os produtos da região. Né? A conectividade à internet é muito mais baixa na região amazônica do que no resto do Brasil.